ഹായ് ഐ എം നഫിൽ ഹംസ ടുഡേ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സറിയിലത്തെ കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ കീസ് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അവരുടെ വാട്സപ്പിൽ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അവരുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർ ടൈമിൻ്റെ ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫങ്ഷണൽ കീസും അതുപോലെ ഷോർട്ട് കീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ ടൈം ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല പല കമ്പനിക്കും പല രീതികളിലാണ് ഓവർ ടൈം ഷീറ്റ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എന്ത് വേണം ടോട്ടൽ നമ്പർ അറിയേണ്ട അതിന് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിലത്തെ സ്റ്റാഫിന് ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓവർ ടൈം ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കിട്ടണ്ട ജാനുവരി ഒന്ന് ജാനുവരി രണ്ട് ആ ദിവസത്തൊക്കെ എന്ത് കിട്ടണം ഹവേഴ്സ് കിട്ടണ്ട ഓവർ ടൈമിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രീതിയിലല്ല വേണ്ടത് ജനുവരി ഒന്ന് തന്നെ കാണിക്കണം ഓക്കെ അതിന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് സെൽ കസ്റ്റംസ് ഇവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം മന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എം 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 ജാൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ജാനുവരി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എം ഡി ഡി എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വേണ്ട ജാനുവരി ഒന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ഇനി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാനുവരി രണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കൂടി വരണം ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ പോയിട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അഗെയിൻ ഫോർമാറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് പോയി കസ്റ്റംസിലേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് ഡേയ്സും മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ജനുവരി സോറി മൺഡേ എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒ എൻ അത്ര മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഡി 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 അതായത് മൂന്ന് ഇത് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡി 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 എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടതേ വെൻസ്ഡേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി ദിവസമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റ് സെല്ല് കസ്റ്റംസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഡി 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 ഏത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിത് ജാനുവരി ജനുവരി രണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് വന്നു ഇനി പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വെൻസ്ഡേ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കലണ്ടർ ഉള്ളത് അല്ലേ എന്റെ ജനുവരി ഒന്ന് അതെ വെൻസ്ഡേ ആണ് ഓക്കെ അതെ ജനുവരി രണ്ട് ദേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫൈൻ ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കൊന്ന്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രീതിയിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസില്ലേ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ മാസവും അതായത് എല്ലാ മാസവും അല്ല എല്ലാ ദിവസവും അവർ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂറും ബാക്കിയുള്ളവർ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ ആറ്റ് നമ്പറിലൊക്കെ എന്താണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആൾ ഇതേ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസമായിട്ട് കിടക്കണേ ഞാൻ പഠിച്ച് ജനറലാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എന്ത് ഇത്രയും ദിവസം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ ഇയാളുടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ എന്ന് അടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വീന്ന് അടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കൺട്രോൾ ആർ ഓക്കെ ആ റോയൽ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തു വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇയാൾ മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ വരാ കൺട്രോൾ ആർ കണ്ടോ വർക്കൗട്ടായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഇത് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതുപോലെയല്ല റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മണിക്കൂറുകൾ വ്യത്യാസം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത് രണ്ടാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ആറ് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ സെയിം ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതെ ഈ ഒരാൾ മാത്രം മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം തന്നെയാണതെങ്കിൽ സെയിം രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും കോപ്പി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്തായി മറ്റു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെയിം ആയിരിക്കണം ഫിഗർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെല്ല് ഈ റോ നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഓക്കെ ഇതും വേണ്ട അപ്പോൾ കൺട്രോൾ മൈനസ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താ ആളുടെ അമൃതി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് അവിടെ വന്നില്ല ടോട്ടൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം കേട്ടോ ദേ ആൾട്ട അമർത്തി പിടിച്ച് ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക ദേ എൻ്റർ അടിക്കുക വന്നില്ലേ ഇനി ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ടോട്ടലിൻ്റെ കോളം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് പോയി എൻ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒന്നും കൂടെ ആക്കുക അതേ വന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊടുത്തു ടോട്ടൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഹെഡിങ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾട്ട് അടിക്കുക ഈക്വൽ ടു അടിക്കുക എൻ്റെ അടിച്ചു ദേ വന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് യാ ആ അതെന്താ സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ദെൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് കിട്ടിയതേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് വന്നു ഓരോരുത്തരും വന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ ടോട്ടൽ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഷീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം